इस टॉपिक हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन देखने में टर्म्स सेम लगते हैं लेकिन दोनों का ही मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो है गिवन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर आप वैसा बना रहे हो कि नहीं यानी आप कोडिंग को चेक करके बताओगे कि वैसा ये सॉफ्टवेयर बन रहा है कि नहीं जैसा रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाइड है जबकि यहाँ वैलिडेशन में क्या होता है जो सॉफ्टवेयर बन चुका है उस पर इनपुट अप्लाई करके आउटपुट देखा जाता है कि जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो वैसा ही है जैसा कस्टमर ने कहा था तो यहाँ पर हम क्या चेकते हैं आर वी बिल्डिंग दी सिस्टम राइट क्या हम जो सिस्टम हमें डेवलप करना है उसे हम करेक्टली uh, बना रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है आर वी बिल्डिंग दी राइट सिस्टम ठीक है क्या हम वैसा सिस्टम बना रहे हैं जैसा कस्टमर चाहता था तो यहाँ पर सिस्टम राइट एंड राइट सिस्टम ये डिफरेंस है दोनों में वेरिफिकेशन इज ए स्टैटिक प्रैक्टिस ऑफ वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कोड एंड प्रोग्राम यहाँ पर हम मैन्युअली चेक करते हैं वेरीफाई करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हमने जो डिजाइनिंग की है जो कोडिंग की है और जो प्रोग्राम लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं क्योंकि वैलिडेशन में क्या है वैलिडेशन इज ए डायनामिक मैकेनिज्म ऑफ वैलिडेटिंग एंड टेस्टिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट ये डायनामिक मैकेनिज्म है जिसमें हम ये वैलिडेट और टेस्ट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना है वो करेक्ट बना है कि नहीं बना है वेरिफिकेशन में क्या होता है इट डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग दी कोड या हमें कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना होता हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं जबकि इसमें क्या होता है वेलिडेशन में इट ऑलवेज इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग दी कोड कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखा जाता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है वेरिफिकेशन यूजेज मैथड्स लाइक इंस्पेक्शन रिव्यूज वॉक्स थ्रू ईटीसी इसमें इंस्पेक्शन रिव्यूज और वॉक्स थ्रू टेक्निक्स यूज की जाती है टेस्टिंग की जबकि वैलिडेशन यूजेज मैथड्स लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विच इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं जैसा कस्टमर ने बोला था तो यहाँ पर कस्टमर ने जैसा बोला था वैसा हो रहा है कि नहीं वैसा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करके चेक किया जाता है वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन चेक्स वेदर दी सॉफ्टवेयर कन्फर्म्स टू स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफिकेशन हमने डॉक्यूमेंट्स में बनाई है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाए कि नहीं ये वेरिफिकेशन में चेक होता है वेलिडेशन चेक वेदर सॉफ्टवेयर मीट्स दी कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट वैलिडेशन से हम ये चेक करते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं और जो वेरिफिकेशन है इज कैरीड आउट बाय अ क्वालिटी एश्योरेंस टीम और यहाँ पर जो है वैलिडेशन कौन परफॉर्म करता है इट इज कैरीड आउट बाय टेस्टिंग टीम ये टेस्टिंग टीम परफॉर्म करती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम परफॉर्म करती है वेरीफिकेशन वेरीफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन वेदर दी आउटपुट आर अकॉर्डिंग टू इनपुट्स और नॉट वेरिफिकेशन प्रोसेस बताती है कि जो आउटपुट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इनपुट्स आए हैं कि नहीं जो हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग सही आउटपुट आया है कि नहीं वैलिडेशन प्रोसेस डिस्क्राइब्स वेदर दी सॉफ्टवेयर वेदर दी सॉफ्टवेयर इज एक्सेप्टेड बाय यूजर ऑन नॉट तो वैलिडेशन प्रोसेस बताती है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसे कस्टमर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा इट इज कैरीड आउट बिफोर दी वैलिडेशन वैलिडेशन के पहले ये परफॉर्म होती है वेरिफिकेशन जो है वैलिडेशन के पहले परफॉर्म होती है जबकि वैलिडेशन कब परफॉर्म होती है आफ्टर वेरिफिकेशन तो इट इज कैरीड आउट जस्ट आफ्टर वेरिफिकेशन नेक्स्ट क्या है वेरिफिकेशन में इट कैन कैच एरर्स दैट वैलिडेशन कैन नॉट कैन नॉट कैच तो कि वो वेरिफिकेशन में हम वो वाले एरर्स कैच फाइंड आउट करते हैं जो वैलिडेशन के थ्रू पता नहीं हो सकता जैसे कोडिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने कोई लाइन मिस तो नहीं कर दी तो ये इस टाइप के एरर्स जो है वेरिफिकेशन में ही चेक हो सकते हैं जबकि वैलिडेशन में क्या होगा इट कैन कैच एरर्स दैट वेरिफिकेशन कैन नॉट कैच तो ये वो वाले एरर्स फाइंड आउट करता है जो वेरिफिकेशन में हम नहीं फाइंड आउट करते हैं कि रन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है जो इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट कस्टमर को चाहिए था वैसा आउटपुट आया है कि नहीं ये चेक वैलिडेशन में ही कर सकते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट इज इट इज लो लेवल एक्सरसाइज यहाँ पर लो लेवल एक्सरसाइज क्यों क्योंकि पूरे कोड को हमें चेक करना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ रहा है जबकि वैलिडेशन क्या है हाई लेवल एक्सरसाइज है हाई लेवल एक्सरसाइज है मतलब कोडिंग को हमें नहीं देखना पड़ता हम सिर्फ क्या देखते हैं पुट दिए हैं वो आउटपुट्स कस्टमर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं 
फॉलोइंग आइटम्स आर इवेल्यूटेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन में हम क्या क्या इवेल्यूएट करते हैं कि प्लान्स जो बनाए थे वो सही बनाए कि नहीं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं डिजाइन स्पेसिफिकेशन सही है कि नहीं कोड जो लिखा है वो सही है कि नहीं टेस्ट केसेस जो बनाए हैं उसकी टेस्टिंग के लिए वो सही बने हैं कि नहीं जबकि वैलिडेशन में क्या होता है फॉलोइंग आइटम इज इवेल्यूटेड ड्यूरिंग वैलिडेशन वैलिडेशन में हम क्या चेक करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसको देखा जाता है कि वो इवेल्युएट किया जाता है कि वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वेरिफिकेशन में क्या होता है इट इज बेसिकली मैन्युअली चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ईटीसी यहां पर मैन्युअल चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स की ठीक है जैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है उसको मैन्युअली रीड करके या कोड इंस्पेक्शन यूज करके चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को कि वो जो है वो करेक्ट है कि नहीं जबकि इसमें क्या होता है इट इज बेसिकली चेकिंग ऑफ डेवलप्ड प्रोग्राम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स यहां पर डेवलप्ड प्रोग्राम को चेक किया जाता है जो सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है उसको चेक किया जाता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बताई थी उसकी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स हैं उसको देख के रन करने के बाद बताया जाता है प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है